자 제가 원래는 영상을 마무리를 지었었는데요 영상을 찍고 나서 보니까 XRP 가격이 지금 너무 많이 떨어지고 있어 가지고 앞부분만 다시 촬영을 하고 있습니다 지금 XRP의 하락세가 굉장히 거센데요 다른 코인들에 비해서 더욱더 많이 떨어지고 있는 모습이 보여지고 있습니다 자 오늘 같은 날은 정말 좀 어렵네요 영상을 올리기가 굉장히 많이 부담스러운 그런 날이긴 한데 특히나 오늘도 좋은 소식이 있는데 이것을 공유를 하면서 가격이 떨어지는 것을 보고 있으면 솔직히 저는 여론이 가장 걱정이 많이 됩니다 그래서 앞으로 당분간은 영상을 이제 딱 원하시는 분들께만 공개를 할까 하는 그런 생각도 해보고 있고요 자, 아무튼 이래저래 머리가 복잡하네요 지금 뭐 암호화폐들 가격 떨어지는 거 특정 회사가 잘못을 해서 떨어지는 것이 아니기 때문에 하던 일들 계속 열심히 하는 회사들은 열심히 앞으로도 갈 길을 나아가겠죠 자 그리고 오늘 드디어 기다리고 기다렸었던 CNN 다시 한번 XRP가 소개되는 그런 시간을 갖게 되었는데요 CNN에서 공식적으로 머니그램의 CEO를 다시 한번 인터뷰하는 그런 영상 공개가 되었습니다 오늘 나온 소식들 몇개 보면서 그 영상 또한 소개를 해드리도록 할 텐데요 자첫 번째로는 오리 선생이 이야기합니다 XRP가 운명을 벗어날 수 있을 줄 알았나 그러니까 하락할 거라는 것을 이제 알고 있었다는 것이죠 만약에 이번 주에 XRP가 이 녹색 박스 위에서 마감하게 된다면 내 손에 장을 지지겠다 뭐 이런 식으로 이야기를 하고 있습니다 이 건방진 오리탱이가 자그 다음에 골든 개코씨 XRP는 지난 8월부터 쭉 과매도된 상태이다 계속 던져지고 있다는 라 것인데요 이런 부분에 대해서는 여러분들이 한번 또 생각을 해보실 수 있을 것 같습니다 과연 이것들이 개미들이 던진, 던진 물량들이 모여가지고 과매도가 된 것인지 아니면 은 XRP를 좀 많이 들고 있었던 어떤 특정 그룹이 던져가지고 이렇게까지 내려오게 된 것인지 그리고 무려 4개월 동안 과매도 상태를 유지할 수 있는 것도 어떻게 보면 은 굉장히 대단하다고 라볼 수가 있겠습니다 뭐 이런 부분에 대해서는 생각하기 나름이겠죠 자 그래서 똑같은 사람인데요 이 차트를 보시면 은 하락할 가능성이 68% 정도가 되는 상승형 쐐기상에서 XRP 차트가 진행 중이라는 것을 볼 수가 있겠는데요 이것은 뒤집은 차트입니다 그래서 원래 패턴대로 가야 되게 된다면 은 밑으로 이렇게 떨어질 가능성이 높았는데 비트코인과 함께 오히려 가격을 아래로 낮춘 그런 모습을 보여주고야 말았습니다 안타깝죠 자 그래서 이렇게 가격이 떨어지는 것이 리플사가 잘못을 했기 때문이냐 라고 사람들이 물어본다면 은 이제 그것은 아니다 라고 많은 분들이 인정을 하긴 할 것입니다 그럼에도 불구하고 가격이 떨어졌으니까 가치가 없다 이제 많은 사람들이 그런 논리를 펼치고 있는 것이죠 그런 분들의 힘든 마음 이해합니다 올해부터 시작해서 지금까지 많은 사람들이 XRP에 대한 신뢰를 잃었고 XRP를 내려놓으며 떠나가고 있습니다 그러나 많은 유명 분석가들이 이야기를 하죠 시장의 이런 심리상태가 바닥에 거의 다다라감을 이야기하는 것이다 리블사가 잘못하고 있는 것은 하나도 없기 때문에 저는 아직까지 침을 하지 않습니다 오늘 이 알렉스 홈즈와의 인터뷰를 들어보시면서 앞으로의 가능성 많이 남아있을 것인지 아닌지 다시 한번 확인하실 수 있는 기회가 될수 있기를 바랍니다 지금 영상이 총두 개가 올라왔는데요 첫 번째는 이제 9분짜리 하나 그리고 원본 영상은 이 앵커분이 올리신 것입니다 자신의 트위터에 올려온 것을 올려주신 것을 뱅크 XRP님께서 공유를 한 것인데요 하나는 이제 거의 이제 10분짜리 그 다음에 또 하나는 7분짜리 8분짜리 인데요 조금 길어서 제가 이 영상을 재생을 할 수는 없고 여러분들께 바로 번역한 것을 들려 드리도록 하겠습니다 그래도 뭐좀 아쉬우니까 목소리 정도는 잠깐 들어보고 시작을 하도록 하죠 Money transfer companies in the world known for its local presence yeah, The rise of digital tech means it's also in a period of transition Next stop, the digital platform, the key to staying relevant in the cross-border payment industry. I spoke to Chairman and CEO Alex Holmes and asked him to explain what MoneyGram does and how it's tackling broader digitization. Listen in. The core remittance space, so migrants, uh, hundreds of millions of migrants, you know, moving to other countries to find uh, opportunity, send money back home to support. 자 그리고 미리 말씀드리지만 앞에서 언급을 해드렸다시피 리플사와 파트너십을 한거 이야기가 나오고 있고 이 XRP에 대해서도 계속해서 다시 한번 CNN을 통해서 전 세계에 소개가 되었습니다 자 그러면 인터뷰 들어보도록 하겠습니다 자 처음에는 이 앵커분이 머니그램의 CEO와 인터뷰한 것을 소개를 하면서 머니그램 CEO가 운을 떼기 시작합니다 전 세계 수백만 명이 다른 나라로 노동을 위해 이주해서 가족들에게 고국으로 돈을 보낸다 우리 머니그램은 기존 송금을 위해 에이전시 네트워크라는 것을 사용해 왔었는데 이는 전세계 200여 개의 국가 그리고 35만 군데의 장소에 설치가 되어 있다 최근 몇 년간 우리는 회사의 현대화를 위해서 시스템 모바일 
텔레커뮤니케이팅 등 디지털화에 주력하고 변화에 발맞춰 왔다. 그러자 앵커가 물어봅니다. 자, 이 디지털화는 구체적으로 과거에 비해서 어떻게 변했나요? 어떤 식으로 이루어졌나요? 그러자 알렉스 홍조 대답을 해줍니다. 이 월드뱅크가 아마도 가장 정확한 수치를 말해준다고 라 생각하는데 그들이 이야기하기를 전세계 자금 이동 중에 60%가 아직 현금을 사용해, 사용하면서 진행이 되고 있다고 라 말을 했다. 머니그램은 발전을 거듭해서 저번 분기에 전체 송금의 20% 이상을 디지털 상에서 이룰 수가 있었으며 지난 18개월에서 24개월간 약 60여 개의 국가에 디지털 송금을 해내는 성과를 냈다. 이 과정에서 많은 온라인 수요자들과 새롭게 출시한 앱 그리고 거래 알람 로열티 프로그램 등 많은 기대가 되고 흥분되는 일들을 진행시켜 왔다. 우리는 새로운 지역, 새로운 고객들을 찾았고 고객들 중에 85%는 상점을 방문해서 이용을 하는 것이 아닌 디지털 거래를 한다. 이런 식의 디지털화 되는 변화는 처음인데 이런 변화는 시장이 진화하고 있다는 것을 말해주는 것이다. 그 다음 질문, 이 머니그램 주식은 계속해서 하락하다가 좀 반등했다. 이 리플사가 5천만 달러 가량을 투자했고 머니그램은 XRP를 사용하기 시작했다. 국제 송금은 여러 가지 난해한 문제들이 많은 것으로 알려져 있는데 머니그램은 어째서 이런 것을 해결하기 위해서 리플사를 택했는가? 여기에 대한 대답으로 대부분의 사람들은 돈이 어떤 식으로 움직이는지 전혀 알지 못한다. 국제적으로 돈을 옮기려면 엄청나게 복잡한 과정들을 거쳐야만 한다. 내부적으로 우리는 항상 이야기하는데 그들이 돈을 송금하게 되면 실제로 돈은 움직이지 않고 데이터만 움직인다. 이 과정 속에서 세틀먼트 엔진을 사용하는 것은 상당히 큰 압박인데 현금이 서비스를 제공하는 모든 시장에 사용이 가능하도록 하게 하고 은행에 결제를 하며 현금이 사용자들의 지갑까지 도달하게 하는 데에는 전 세계의 유동성을 항시 유지해야만 하는 것이다. 이는 바로 122개의 다른 법정 통화들, 많은 종류의 은행 계좌들을 유지한다는 것인데 이를 통해서 우리는 돈을 실제로 움직이지는 않지만 은 움직이는 것처럼 보이게 한다. 리플사와 블록체인 기술이 가져온 것은 굉장히 흥미로운데 사상 처음으로 돈과 데이터를 함께 움직일 수 있는 가능성을 제시한 것이다. 정말 마법 같은 일이다. 이것은 정말 미래의 지향적이고 돈을 즉시 옮기는 것, 순식간에 사업 방식을 바꾸며 빵용이 이야기를 한 것처럼 리플사의 기술을 통해서 갇혀있는 유동성들을 자유롭게 해줄 수 있다. 이것이 바로 리플사의 기술이 가져다주는 장점이며 그들은 이러한 변화를 주도하고 있다. 자 그래서 여기 있는 여성분 그 다음으로 또 날카로운 질문을 합니다. 그래서 머니그램은 리플사가 이런 부분을 가장 잘 해내기 때문에 가장 적합한 플랫폼을 가지고 있기 때문에 리플사의 기술을 선택했다는 것인가요? 그것에 대한 대답으로 우리는 그들이 이런 분야에 가장 효과적인 기술과 플랫폼을 가지고 있을 뿐만 아니라 리플사의 비전이 머니그램이 미래에 하려는 일과 일치한다. 송금 및 운영 비용을 어떻게 낮출 수 있는가 어떻게 더 효과적이고 더 나은 서비스를 제공할 수 있는가 이는 우리 현재의 고객들 뿐만 아니라 미래에 우리가 유치하게 될 고객들에게도 중요한 문제에 해당된다. 그런 부분에서 리플사와 XRP는 굉장히 혁신적이다. 그들은 300개 이상의 파트너들을 가지고 있고 거기에는 은행과 우리 같은 송금 업체들이 포함되어 있다. 리플사는 그들의 네트워크 또한 채널과 효용성을 확장하는 데 무한한 가능성을 가지고 있다. 여기서 다시 질문. 아 그래서 리플사의 기술과 XRP를 사용했을 때 사업 운영 비용 뿐만 아니라 고객들의 수수료도 줄일 수 있다는 말인가요? 여기에 대해서 알렉스 홈즈. 좋은 질문입니다. 수수료나 비용에 영향을 끼치는 부분은 여러 가지가 있는데 보통 돈을 옮기는 것은 빠르고 저렴해야 된다고 라 생각을 하게 됩니다. 그런데 현실은 전혀 그렇지 가 않다. 갑자기 존댓말과 반말이 오가서 죄송한데 계속 하도록 하겠습니다. 그 이유는 환전하는 데 드는 비용, 은행을 사용하는 데 드는 비용, 실제로 돈을 움직여나, 움직여야 하는 데 드는 시간 등 머니그램은 이러한 부분들을 개선하기 위해서 몇 년째 노력을 했지만은 앞서서 언급을 했었던 대로 전 세계의 유동성을 유지하는 것은 자본이 정말 많이 들고 앞을 내다보며 어느 정도 자금을 어디에 유치를 해놔야 되는지 위치를 미리 해놔야 되는지 그런 것을 해결해야 되는 문제들이 있다. 또한 법정 화폐들의 가치를 보면 은 그들은 일정하지 않고 계속해서 등락을 거듭한다. 예를 들어 누군가가 미국에서 멕시코로 300달러를 보내려고 한다면 은 우리는 그들에게 고정된 환율 비율을 제공할 수가 있겠지만 은 우리 입장에서는 자금을 넣어서 멕시칸 폐소를 막상 구매하려고 한 시기에는 나중에 이제 환율이 더 많이 변해 있을 수가 있다. 그런데 그 300달러를 실시간으로 바로 결제를 시키고 고객과 머니그램이 같은 환율로 거래를 할수 있으면 거래의 비용을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 
이는 개인뿐만 아니라 공공회사에서도 이익을 볼수 있는 점이며 회사를 소유한 주주들에게도 상당히 좋은 일이다. 윈윈인 것이다. 그리고 이런 식으로 순간적으로 돈을 옮기는 스피드는 정말 놀라운 것이다. 라고 그는 이야기를 해줍니다. 자그 다음에 또 다른 날카로운 질문이 들어옵니다. 이 여성분이 이제 굉장히 살벌한 분이신데요. 그녀는 이렇게 이야기합니다. 자 다음은 제가 가장 많이 받은 질문 중에 하나입니다. 알렉스 홈지씨 당신 혹시 XRP를 들고 있나요? 여기에 대한 대답으로 여러분들은 약간 실망하실 수도 있겠지만 은 알렉스 홈즈는 이렇게 이야기합니다. 나는 개인적으로 XRP를 들고 있지 않고 머니그램 역시 규제 문제상 받게 되는 XRP를 거래에 바로 사용하며 8분 들고 있지는 않는다. 딱 잘라서 이렇게 부정하듯이 이야기를 해줬습니다. 자그 다음에는 비자 다이렉트와 머니그램의 파트너십 바로 돈을 직불 카드 계좌로 바로 옮겨주는 것인데 미국 송금 시스템을 여기에 적용할 것인지 여기에 대한 답변, 답변으로 우리가 고심했었던 문제 중에 하나는 어떻게 무료로 제공하는 서비스와 머니그램이 경쟁을 할 것인가 하는 것이었다. 우리는 최선을 다해서 송금 과정을 줄이고 비용을 절약하려 했었다. 우리는 미국 내에서 한때 가장 큰 서비스를 제공하는 업체였다. 그러나 다른 서비스인 젤이나 웬모에 나중에는 밀렸다. 우리는 이런 사업상에 잃어버린 부분을 다시 되찾기 위해 노력할 것이고 계좌에서 계좌로 돈을 이체하는 것은 반드시 필요한 서비스이기 때문에 우리는 이런 부분에 있어서 지금 현재 잘 해나가고 있다. 우리의 앱과 비자의 파트너십을 통해서 고객들이 원하는 것을 충족시킬 수 있었다. 그 다음 두 번째 영상으로 넘어가가지고 다시 한번 x r a p 사용에 대해서 구체적인 질문이 오고 가게 됩니다. 영상에서 바로 알렉스 홈즈가 대답을 하기 시작하는데요. 지금 이 실시간 유동성은 다섯 개의 송금로에서 사용 중이다. 멕시칸 페소, 필리핀 페소, 호주 달러 등인데 사용량은 아직도 굉장히 미미하다. 지금 우리 사업에 끼치는 영향은 향후 5년에서 10년 후와 비교했을 때는 비교도 되지 않을 것인데 그러나 지금 이러한 변화와 발전이 앞으로 우리가 어떻게 미래에 대해서 더 혁신적인 생각들을 장려하고 발전할 수 있는지 생각할 수 있는 문을 열어주었다. 아직도 굉장히 새로운 기술이고 초기 단계이지만 은 우리가 앞으로 나아가면서 바랄 수 있는 결과들을 우리에게 선사해 주었다. 자그 다음 질문입니다. 지금 멕시칸 페소 관련 볼륨이 머니그램 전체 볼륨의 10%를 차지하고 있다고 했는데 언제쯤 50% 혹은 그 이상 100%까지 올라갈 수 있으리라고 생각하나요? 그게 계획이긴 한가요? 이것에 대한 답변으로 우리는 XRP 사용을 7월 말부터 시작했다. 그 후에 계속해서 축적하며 사용량을 늘려왔는데 총합 1000만 달러 이상의 볼륨을 기록했다. 을그 질문에 답하기 약간 애매한 것이 ODA를 사용하기 위해서는 마켓 메이커 등 참여자들이 있어야 하고 이각 나라마다 준비가 되어야 하기 때문에 얼마나 빨리 각 지역별로 준비가 되느냐에 따라 달린 문제인 것 같다. 지역마다 사고 파는 사람들이 생겨야 볼륨이 올라오고 우리가 사용을 할수 있게 될 것이다. 머니그램사는 이 부분에 대해서 굉장한 기대를 하고 있고 더 많이 사용하고자 한다. 하지만 말했다시피 참여하는 사람들에 따라서 얼마만큼 사용이 가능하게 질지가 가능해질지가 정해질 것이다. 그래서 여성분 다시 이야기하기를 아 그래서 이 머니그램의 참여 정도는 다른 참여자들 은행이라든지 다른 금융기관들의 참여도에 따라 달라질 수 있다는 거군요. 그러니까 거기에 대해서 맞다. 내가 필리핀이나 호주 통화를 지원하고 싶으면 그 법정 화폐들을 사고 파는 사람들이 많이 있어야 된다. 그래서 ODA를 더욱더 적극적으로 쓰기 위해서는 지역별로 준비가 되어 있어야 되고 당연히 수요가 있어야 된다 라고 이야기를 해준 것이고요. 그는 계속해서 이야기를 합니다. 우리는 리플사와 함께 사업을 진행함으로써 송금 분야에 기여하고 있는데 리플사는 머니그램에 있어서 큰 투자자이기도 하다. 지금까지 5천만 달러 이상을 투자했는데 그들과 우리는 추구하는 바가 같고 모두 열심히 일을 하고 있다. 자 그러자 앵커분 다시 반응합니다. 오, 이야기가 나와서 말인데요. 어떤 사람들은 리플사가 머니그램의 참여를, 엑스레피 참여를 돈을 주고 샀다라고 이야기합니다. 여기에 대해서 어떻게 생각하시나요? 그, 이것에 대한 답변으로 아, 나는 그렇게 생각하지 않는다. 우리는 이 사업에 동등하게 참여하고 있으며 리플사는 머니그램의 가치가 상승할 수 있으리라 기대하고 있으며 머니그램의 서비스나 품질이 상승할수록 머니그램의 가치도 높아질 수 있으니 그런 부분에 투자를 진행을 하는 것이기도 하다. 그러니까 막 돈을 퍼주는 게 아니라 머니그램에 성장하면 은 투자를 한 만큼 이익을 볼수 있으니까 투자를 한다 라고 이야기를 하면서 또 다른 면에서 리플사는 굉장히 빨리 성장하고 있다. 그런 그들과 가까운 관계를 유지하는 것은 머니그램으로서도 굉장히 많은 도움이 된다. 리플사는 굉장히 훌륭한 세일즈 팀등 여러 직원들을 가지고 있으며 리플넷을 확장하기 위해서 그들은 정말 열심히 일하고 있다. 리플사와 머니그램은 비슷한 목표들을 많이 가지고 있으며 긍정적인 대화들을 나눈다. 
우리의 파트너십은 윈윈 관계이다. 자, 그 다음에 이 여성 앵커분 또 다른 살벌한 날카로운 질문을 던집니다. 자, 미래에 머니그램의 라이벌인 웨스턴 유니온도 리플사의 플랫폼을 사용하게 되면 은 유동성 증거와 함께 결과적으로 고객들에게는 유익이 될까요? 그러자 알렉스 홈즈 대답하기를 흠, 미래의 산업 방향성에 대해서 생각하는 것은 흥미롭다. 블록체인 기술은 굉장히 인상적이고 사람들은 암호화폐의 가치는 어느 정도여야 하는지 묻곤 한다. 우리는 XRP를 브릿지 커런시로 쓰고 있는데 국가에서 국가로 데이터와 돈을 실시간으로 옮기는 것은 모든 사람들이 원하는 것이고 사람들은 모바일로 데이터를 사용하고 금융 관련 데이터는 모든 사람들에게 가장 중요한 정보 중의 하나이다. 그래서 다른 참여자들이 생기게 될 것이다. 지금도 소규모의 지불 업체들이 리플넷을 사용한다. 웨스턴 유니온이 여기에 동참할지 말지는 그들에게 달린 문제지만 나는 앞으로 다양한 많은 회사들이 리플사의 플랫폼에 참여하게 될 것이라 예상하고 있다. 그 다음에 마지막으로 또 다른 살벌한 질문 자 과연 미래에 스위프트는 대체될 가능성이 있을까요? 그러자 알렉스 홈즈 그것은 좀큰 바람이긴 한데 어떠한 분야든지 그 분야의 터줏대감으로 자리를 잡고 있는 회사들은 그럴만한 이유가 있다. 전세계 거의 모든 대형 은행들과 대형 회사들은 스위프트와 관계를 맺고 있다. 그럼에도 새로운 서비스와 기술들은 계속해서 출시가 되고 있고 스위프트와 경쟁하고 있다. 그래서 스위프트가 완전히 대체된다라거나 사라진다거나 하는 것을 생각한다라는 것은 아마 흥미로운 아이디어가 될수 있지만 은 이제 안된다라고 생각을 하는 것 같아요. 그렇지만 은이 스위프트가 가진 파일을 계속해서 더 많이 가져올 수 있는 가능성은 충분하다라고 본다. 그래서 스위프트는 살아남겠지만 은 그들이 하는 일이 이제 분산되게 될수 있을 것이다 라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 이 리플사가 최대한 많이 가져올 수 있기를 바라봐야 되겠죠. 자 이렇게 해서 길고 긴 인터뷰 영상이 일단 올라온 것은 마무리가 됩니다. 생각 외로 굉장히 긴 인터뷰여가지고 저도 좀 놀랬고 들어주시는 분들도 수고가 많으셨습니다. 딱 여기까지만 들어봐도 앞으로 갈 길이 멀다 그리고 가능성은 많다라는 것을 알아볼 수가 있었는데요. 이 모든 것들이 XRP 가격과는 무관할 것이다 라고 이야기를 하시는 분들은 아마 제가 만드는 영상이나 이런 정보들이 별 의미가 없을 것 같습니다. 그러면 은 그냥 안 보시면 되겠죠. 하지만 반면에 리플사의 가격 상승이라든지 그들이 가지고 있는 목표를 좀더 생각해 보시고 나는 공감이 된다라고 하시는 분들께서는 아마 이런 인터뷰가 많은 도움이 되지 않았을까 싶습니다. 특히나 이제 제가 어제 전달을 해드렸었던 소식 중에 하나가 ODA를 통해서 1억 정도 송금이 이루어졌었다라고 말씀을 전해드렸는데 몇몇 분들은 뭐 이딴 게 뉴스냐 라고 말을 하기도 하더라고요. 이렇게 그냥 앞에서 상까지 채려가지고 숟가락까지 떠줬는데도 그렇게 이야기를 하면 은 저도 할 말이 없습니다. 아까 머니그램 CEO가 뭐라 그랬죠? 이 ODL은 마법과 같은 일이다 라고 했습니다. 민간인들은 전혀 실감을 할수 없지만 은 정말 일선에서 일하고 있는 사람들에겐 엄청난 발전이다, 혁신이다 라는 것을 저희가 실감을 할 수가 있는 그런 부분이었던 것이죠. 그들이 목표로만 세웠던 것들이 현실이 되어가고 발전이 되어가는 그런 과정 속에 있는 것입니다. 시간이 갈수록 전 세계에 더욱더 많은 사람들이 리플사와 XRP에 대해서 알아가게 되는 과정에 있고요. 암호화폐 시장은 아직도 열심히 성장을 거듭해 나가고 있습니다. 영상이 좀 너무 길어져가지고 여기서 바로 마무리를 짓도록 하겠는데요. 부디 여러분들께 유익하셨기를 바랍니다. 끝으로 구독과 좋아요 그리고 긴 영상 해석 및 요약 수고했다라는 의미에서 광고 시청 마무리가 될 때까지 영상 재생시켜 주시면 정말 정말 감사드리겠습니다. 어제부터 오늘까지 굉장히 좀 바쁜 시간들을 보내고 있습니다. 여러분들도 하루하루 힘차게 오늘도 보내실 수 있기를 바라고요. 전 다음에 또 인사드리도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.